പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ക്യൂസ് മത്സരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അത് ഇതിൽ നിന്നല്ല അടുത്ത അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇടാം അടുത്ത സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നിയമം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആദ്യ ചോദ്യം ഓഡിയൻസിനാണ് ഈ ശബ്ദശകലംരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനം ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ഈ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ഈ ഗാനവും കേട്ടല്ലോ ഈ ഗാനം എഴുതിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്രട്ടറി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം കരുതി വെച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഇല്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസിൽ ആർക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഒരാൾ പറയണം ഗോഡ്ഫി സാറിനാണ് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ഗോഡ്ഫി സാർ പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്നാണ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ സന്ദർഭം കൂടെ പറയാമോ സാറേ സാർ ആ സന്ദർഭം കൂടെ പറയാമോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഭാഗികമായി ശരിയാണ് വിജേഷ് പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗാനം ആലപിച്ചത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉത്തരം പറയുന്നോ പറയൂ അല്ല മോനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാം ഉത്തരം നോക്കാം രണ്ട് വരിയാണത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം സഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടി സഹിക്കേണ്ടി വരും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനം ോ ഉത്തരം എപ്പോഴാണ് സാറേ സന്ദർഭം ഏതായിരുന്നു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുണ്ടായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർവോപരി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ചോദ്യം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗോഡ്ഫി സാർ പറഞ്ഞു ഗോഡ്ഫി സാറിന് സമ്മാനം വേണ്ട കൊടുത്തോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടീം എ ഈ കേരള നിയമസഭാ പുസ്തകോത്സവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നായ കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ നൂറാം വാർഷികമായിരുന്നു ആ കാണുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി സയൻസിൻ്റെ പിതാവായ ഡോക്ടർ എസ് ആർ രംഗനാഥൻ്റെതാണ് അറിയാമല്ലോ ഡോക്ടർ എസ് ആർ രംഗനാഥൻ അദ്ദേഹമാണ് ദ ഫൈ ലോസ് ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസ് ഇത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ലൈബ്രറികളുടെയും മിക്ക ലൈബ്രറികളിലും ഈ ഫൈ ലോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് വേഡ്സ് ഞാൻ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബ്ലാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് വേഡ്സും പറയണം ബുക്സ് ആർ ഫോർ യൂസ് എവറി പേഴ്സൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഡാഷ് എവറി ഡാഷ് ഈസ് റീഡർ ആ രണ്ട് ബ്ലാങ്കും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ടീം എയ്ക്കാണ് ചാൻസ് ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ടീം എ ആരെങ്കിലും പോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടീം എ എവറി പേഴ്സൺ ഹിസ് ഹോർ ഹെർ ബുക്ക് എവറി ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് റീഡർ അത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ടീം എ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് ഞാനും ഒരു ലൈബ്രറി സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും ഒരു ലൈബ്രറി ചോദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായ ഉത്തരം എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു അപ്പോൾ ടീം എയ്ക
ബൗൺസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബി നമ്മുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു ചോദ്യം കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയത് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് സമുച്ചയം വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുണ്ട് ചോദ്യം ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ മണൽ ചുമന്ന് രണ്ട് ദിവ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പണിയെടുത്ത ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവ് പിന്നീട് ഈ നിയമസഭയിൽ സാമാജികനായി എത്തി ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവ് തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏതോ ഒരു ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ പോകാൻ വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു മേശയെ കണ്ടു പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തു അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ആ പണി ആ ശമ്പളവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ നിയമസഭയിൽ സാമാജികനായെത്തി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലവും വേണം ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും പറയണം പാട്ട് പൗൺസ് ഇല്ല ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പൗൺസ് ചെയ്യുന്നവർ എഴുതി കാണിക്കണം ബേക്ക് നിൽക്കുന്നവർ നോക്കിക്കൊള്ളണം ടീം ബിയുടെ ഡയറക്ട്സ് പൗൺസിങ് സമയം കഴിഞ്ഞു ടീം ബി പറയാം ടീം സി പാസ് ടീം ഡി സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ സോറി അല്ല ടീം ഇ പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം എഫ് ടീം എ പൗൺസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നിൽക്കട്ടെ ഓഡിയൻസിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ പറയുന്നു ആ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം വൈക്കം എം എൽ എ ആയിരുന്ന നാരായണൻ ഏത് നാരായണൻ പി നാരായണൻ വൈക്കം എം എൽ എ ഒരു എം എൽ എ ഉള്ളു വൈക്കം വൈക്കം എം എൽ എ ആയിരുന്നു പി നാരായണൻ അല്ലേ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പാലം നാരായണൻ എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു പാലം നാരായണൻ ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം ഉത്തരം പാലം നാരായ സോറി പി നാരായണൻ വൈക്കം എം എൽ എ അപ്പോൾ ടീം എക്ക് ശരിയാണല്ലോ കെ നാരായണൻ അല്ല കെ നാരായണൻ ഹോസ് ദുർഗ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഹോസ് ദുർഗ് അല്ല അപ്പോൾ ടീം എക്ക് മൈനസ് പത്ത് ടീം ടീം ഇക്ക് പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൗൺസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും ടീം ബിക്ക് തന്നെയാണ് ടീം ബി അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരമാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ നാടാണ് അപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മറ്റേ ആളാരാ ആ സമീപത്തുള്ള വ്യക്തി മറ്റേ ഫോട്ടോ ആരുടേതാ നവോദയ അപ്പച്ചൻ അപ്പോൾ നവോദയ അപ്പച്ചനും ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് നവോദയ അപ്പച്ചൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അന്തരിച്ചു അന്തരിക്കുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 വസ്തു ഈ നവോദയ അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി നൽകി എന്താണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനമായി നൽകിയത് ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ടീം ബിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ലാലേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തു നവോദയ അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി നൽകി എന്തായിരുന്നു ആ വസ്തു ടീം ബി ടീം ആരും പ്രൊണൗസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം സി രണ്ടാമൂടത്തിന്റെ കോപ്പി നവോദയ അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ടീം സി ടീം ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി വരച്ച ഒരു ചിത്രം അതല്ല ടീം ഇ എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഉത്തരം എന്താണ് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഏരിയസ് ക്യാമറ ആണ് അദ്ദേഹം 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 മോഹൻലാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ആഗ്രഹിച്ച വസ്തുവാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഖരത്തിലാത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ടീം ഇ ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ടീം ഇക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു അടുത്ത ടീം എഫിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം 
ഒരു ശബ്ദമാണ് ഒരു ഗാനം ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവിനെയും ഗാനം മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടീം എഫിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം എഫ് പറയാം ടീം എഫ് ഓ എൻ വി ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ടീം സമയം അധികം എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളണം കണിയാപുരൻ രാമേന്ദ്ര സാറല്ല ടീം ബി അല്ല അല്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ടീം അല്ല ടീം ഇ വേളാഞ്ചേരി അല്ല ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഓഡിയൻസ് ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്നും എല്ലാം ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് പറയൂ സാർ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ അയ്യോ അല്ല ആരാണ് ആ പറയൂ അല്ല ഇരയമൻ തമ്പി അല്ല താരാട്ടുപാട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കാണാം ഉത്തരം നോക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ സൂരജ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വിജയരാജ മല്ലിക എന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എഴുതിയ ഗാനമാണ് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ ഇത് ട്രാൻസ് താരാട്ടാണ് ആണല്ല പെണ്ണല്ല കൺമണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇതാരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ച് എവിടെയാണ് ഡയറക്ട് സുരേഷ് ടീം എഫിനാണ് ഡയറക്ട് ചോദ്യം ആരോഗ്യ മന്ദാൻ അവാർഡ് ആരോഗ്യ മന്ദാൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കേരളം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നേടി പ്രാവശ്യം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ഈ ആരോഗ്യ മന്ദാൻ അവാർഡ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ ആരോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് വരില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ മന്ദാൻ പുരസ്കാരം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഏത് രംഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടീം എഫ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഏറ്റവും മികച്ച പി എച്ച് സി അല്ല ടീം എ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സ അല്ല ടീം ഡി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെന്റേഴ്സ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ടീം ആദിവാസി മേഖലയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് അല്ല അപ്പോൾ ടീം സി ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ല മോളെ ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഷിബു പറയുന്നു ഷിബുവിന് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ശരിയാണോ ഉത്തരം നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഈ ക്യൂസേഴ്സ് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഷിബു ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഷിബുവിനൊരു സമ്മാനമുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ ആറ് ടീം എഫിനാണ് ഇതൊരു മിഠായിയാണ് മുട്ടായി എന്ന് പറയും 
ആ മിഠായിയുടെ ആ മിഠായിയുടെ പ്രാദേശിക പേരുകളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നവർ ഇപ്പോഴും വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മിഠായിയാണത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ആറു മാസത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യൂസേസ് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടതാണ് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ടീം എഫിന് ഡയറക്റ്റ് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്തു എഴുതിക്കോ എഴുതിയല്ലോ ടീം എഫിന് പറയാം ഇനി എഴുതില്ല ടീം എഫ് സമയം തേൻ മിഠായി തേൻ മിഠായി രണ്ടക്ഷരമല്ല ഉള്ളു രണ്ടില്ല ഒന്നേ ഉള്ളു ടീം എ നാരങ്ങ മിഠായി നാരങ്ങ അല്ല ടീം ബി സി പൗൺസ് ഉത്തരം പല്ലൊട്ടി മിഠായി അല്ലേ അതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഏത് മൂവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് മികച്ച ബാലചിത്രം ഉത്തരം നോക്കാം ആ മിഠായിയുടെ പേര് പല്ലൊട്ടി പല്ലൊട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്തോ വാർക്കൊക്കെ ശരിയായി ടീം ഡിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ടീം സി പത്ത് മാർക്ക് ടീം ഇ പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ടീം എഫിൽ നിന്ന് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ടീം എഫ് കേരളമാണ് നേരത്തെയും ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് എങ്കിലും കേരളവുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമല്ലോ കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറി പുരസ്കാരം നിയമസഭാ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയ ടി പത്മനാഭൻ ഇപ്രാവശ്യം നേടിയ ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ പറയണോ ആരാണ് ആരും പറയുന്നു ഇത് ഹെലൻ കെല്ലർ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടി നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തും ആരാണ് ആ വ്യക്തി ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ലേശം ലൈറ്റ് ആക്കാം കേരളറുണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുക ടി പത്മനാഭൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഹെലൻ കെല്ലർ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിക്കാണും ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്യാം ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഹെലൻ കെല്ലറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഓപ്പൺ ഡോർ ഇതിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുക ഓഡിയൻസിന് കിട്ടി ചാൻസ് ടീം എഫിനാണ് പൗൺസ് പൗൺസ് എഴുതിക്കും എഴുതി കാണിച്ചോ രണ്ടുപേരും എഴുതി കാണിച്ചോ നിങ്ങളുണ്ടോ എഴുതിയില്ല അപ്പോൾ ടീം എഫിന് പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി അതെങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകുന്നത് ശരിയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകുന്നത് വൈൽഡ് ഗസ് വൈൽഡ് ഗസ് ആയി പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാർക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരം ഉത്തരം ഷിബു പറയും ഷിബു എന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാ മൂന്നും കൂടെ പറയണം ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം കാണിച്ചേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് അതിൽ കാലം സാക്ഷി കാലം എഴുതിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാക്ഷി എന്നുള്ളത് ടി പത്മനാഭൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥ അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ തുറന്നിട്ട വാതിൽ ആരും ക്യൂസേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് എഴുതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പൗൺസ് ചെയ്തത് രണ്ട് പേര് ടീം ബി പത്ത് മാർക്ക് ടീം സി പത്ത് മാർക്ക് ബി ആൻഡ് സി ടീം എഫിന് പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇക്കാണ് ചോദ്യം ഇടാം അധികാര കസേരയിൽ അധികൃതർ ഇരിക്കുമ്പോൾ കനിവ് കാത്ത് ജനം ചവിട്ടുപടിയിലിരിക്കുന്ന പതിവ് കാഴ്ച ഇവിടെയില്ല പകരം കസേര ഇട്ടിരിക്കാം വെറും കസേരയല്ല പൗരപീഠം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് പൗരപീഠം പദ്ധതി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാർക്കായി പ്രത്യേകം കസേര തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അപ്പൊ ഇതാണ് പൗരപീഠം അതിൽ സൗണ്ട് ലേശം ബ്ലറായല്ലോ അവിടെയാണ് ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ആ ഏത് പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പൗരപീഠം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കി ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയി
ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് നിരോധിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്തും കൂടിയാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല ഏത് പഞ്ചായത്ത് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം ഇക്ക് പറയാം അല്ല അഡാറല്ല ടീം ഡി മുണ്ടൂർ മുണ്ടൂർ പാലക്കാടാണ് പക്ഷെ അതല്ല ടീം സി മാത്തൂരും അവിടെയാണ് അല്ല ടീം ബി പല്ലശന അല്ല ചിറ്റൂർ അല്ല ടീം എഫ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഉത്തരം ആര് പറയുന്നു ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം പറയും സാർ പറളിയല്ല അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം പൂക്കോട്ട് ഉത്തരം നോക്കാം അല്ല അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പൂക്കോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഉത്തരം പൂക്കോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചെഗുവേര അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേരല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ആൽബർട്ടോ കെനണ്ട അല്ലേ ആ ബൈക്കിൻ്റെ പേരുമല്ല അടുത്ത അടുത്ത സൈഡ് അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയാണ് ബാക്കിലുള്ളത് ജോൺ അബ്രഹാം ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ആരാ പ്രൊഫസർ ടി ശോഭീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പം അന്തരിച്ചു ഈ പ്രൊഫസർ ടി ശോഭീന്ദ്രൻ്റെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഡയറക്ട് ടീം ഇ അല്ല പൗൺസ് ഉണ്ടോ ശരിയാ നോക്കാം ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ടീം ബി പൗൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ടീം ഇക്ക് പറയാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ജോഡിനൊപ്പം ഉത്തരം നോക്കാം ഈ കൃതിയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും പേര് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് ജോണിനൊപ്പം ജോണിനൊപ്പം അതിലുണ്ടായിരുന്നു മോട്ടോർ സൈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ടീം ഇ ആണ് പറഞ്ഞത് ടീം ഇക്ക് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിക്കുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ ടീം ഡിക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുക ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുക ആരെങ്കിലും ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം ആരും ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ക്ലൂ തരാം അദ്ദേഹം ക്ലൂ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു വൈൽഡ് ഗസ് ആണുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു യു എസ് പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് ഒരു യു എസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയില്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആരും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രഡ് റിസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രഡ് റിസർ യു എസിലെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രഡ് റിസർ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുക നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഫ്രഡ് റിസറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മ വരും ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം സി ഡി കരൺ അഡാനി കരൺ അഡാനി കരൺ അദാനി അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് വന്നേ വൈൽഡ് ടീം സി പാസ് ടീം ബി കെ എം മാണി അത് വൈൽഡ് ഗസ് ആണോ അതെങ്ങനെ കെ എം മാണി ആകുന്നേ ആരെങ്കിലും ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറയൂ സരിൻ സരിൻ ബി സുകുമാരൻ പറയൂ എപ്പോഴാ എന്താ സന്ദർഭം എന്തോ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയായി അമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയായി ഉത്തരം നോക്കാം അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് എന്തോ കേരളത്തിലെ ഫ്രഡ് റിസർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു കാരണം എന്താ ഈ ഫ്രഡ് റിസർ എന്നുള്ള അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അൻപത്തെട്ട് അത് അൻപത്തെട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി അമേരിക്കയുടെ വിസ്കോൺസിൻ സ്റ്റേറ്റിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അംഗമായിരുന്നു അൻപത്തിയെട്ട് വർഷം ഫ്രഡ് റിസർ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ടീം ബി ആണ് ടീം ബിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വൈൽഡ് ഗസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എ ഇത് ഓഡിയൻസിനാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളവർക്ക് പറയാം ഇപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് പറയാം 
എളുപ്പമാണ് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി ഓഡിയൻസ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇനി പറയാമല്ലോ സാറ് പറയൂ ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം നമ്മുടെ കാർത്യായനി അമ്മയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി അല്ലേ അവർ ഈ അമ്മ ഈ ഒരു മാസം മുമ്പ് അന്തരിച്ചു കാർത്യായനി അമ്മ അത് പറഞ്ഞില്ല ആരും ഒന്നാമത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ടീമിലുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം എവിടെയാണ് ടീം എയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം കാണാം ഈ കാർത്യായനി അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി വികാസ് ഖന്ന എന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡാഷ് എംബ്രസ് നിങ്ങൾ ആ ഡാഷ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഡാഷ് എംബ്രസ് ഡാഷ് രാജ്ഞി ആ ഡാഷ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേഡാണ് ഡാഷ് എംബ്രസ് ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം എ ബെയർഫൂട്ട് എംബ്രസ് ഞാനൊന്ന് കിടുങ്ങി ഉത്തരം വളരെ ശരിയാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ബെയർഫൂട്ട് എംബ്രസ് നഗ്നപാതയായ രാജ്ഞി ഉത്തരം ശരിയാണ് ടീം എയ്ക്ക് പത്ത് മാറി ടീം എഫിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഈ റൗണ്ടിലെ എത്രാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വ്യക്തി ആരാ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞേ ഈ ശബരിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പറഞ്ഞേ പറയൂ സുകുമാർ അഴി എൻ്റെ മോളാണ് ഈ വ്യക്തി സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് ആരാണ് ഇവിടെ സാറ് പറയും സാറിനറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് സാർ വി സാംബശിവൻ പ്രൊഫസർ വി സാംബശിവൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മലയാളികളില്ല അപ്പോൾ ചോദ്യം അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ഒരു ഫിലിം അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു ഫിലി ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് പല്ലാങ്കുഴി അതിലൊരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ടൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ ഈ പാട്ട് ഒന്ന് പാടണം ഇത് ഏത് പാട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഇത് ഏത് പാട്ടാണെന്ന് ഒന്ന് പാടി തരണം പാട്ട് പാടണം ടീം എഫ് ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പാടിയില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി ടീം എഫ് മലർ കിളിത്തത്തെ മറക്കൂ അല്ല 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 പറയൂ പാടൂ എത്ര എത്ര കുഴി ടീം ഡി കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൈങ്കിളിയെ അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പാട്ടില്ല ടീം സി ആ ഗാനം ഏത് ടീം ബി പഞ്ചവർണ്ണത്തെ അതല്ല ടീം എ ഓഡിയൻസ് സാറ് പറയുന്നു ഇതാ ആ സാറ് പറയും പാടണം സാറൊന്ന് പാടണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗാനം കേൾക്കാം ആ ഗാനം അത് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കാം ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾപ്പിക്കണേ ഗാനം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എഫിന് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടാണ് അതിനുമുമ്പ് സ്കോർ ഒന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ സ്കോർ പറയുന്നു ടീം എ പത്ത് മാർക്ക് ബി ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇരുപത് മാർക്ക് ഡി പത്ത് മാർക്ക് ഇ നാൽപ്പത് മാർക്ക് എഫ് പത്ത് ഇനിയും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് കുതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇനിയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം എ ടു എഫ് അല്ലേ ഫ്രം എ ടു എഫ് ആദ്യ ചോദ്യം അത് കണ്ടല്ലോ അതൊരു തൊപ്പിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല ഈ തൊപ്പി ഒരു നോർത്ത് ഒരു നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലല്ല ഈ തൊപ്പിയുടെ പേരാണ് കിനപ്പ് നപ്പ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയണം രണ്ട് ടൗൺസ് ആ രണ്ട് ടൗൺസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ലോക പ്രശസ്തമായ ആ രണ്ട് ടൗൺസ് ഏതാണ് ഈ തൊപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ ക്ലൂ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പൗൺസ് ചെയ്യുന്നവർ എഴുതി കാണിക്കണം എഴുതിയോ എഴുതിയോ നോക്കൂ 
ഈ ബൗൺസ് ചെയ്തോ ഇല്ല എഫ് ബൗൺസ് ചെയ്തല്ലോ എഴുതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാം അല്ലേ ഡാറ്റ് എക്ക് പറയാം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഡാർജിലിംഗ് ഡാർജിലിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗോഹാട്ടി ഗോഹാട്ടി സാറേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല സാറ് രാജിനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ ആ ടീം ബി പൗൺസ് നിങ്ങൾ പൗൺസ് ചെയ്തോ ഇല്ല ടീം സി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം ഇ ദിസ്പൂർ ഗോഹട്ടി ദിസ്പൂർ ആൻഡ് ഗോഹട്ടി കാര്യം എന്താ തേയില ഇത് തൊപ്പിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പൗൺസ് ചെയ്തല്ലേ ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ പറയൂ പറയൂ എവിടേക്കാ ഗാരോ ഖാസി ഹിൽസ് ആണ് അവിടുത്തെ പീപ്പിളും ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് മേഘാലയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് എങ്കിലും ഉത്തരം മേഘാലയക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കാം ഉത്തരം അതല്ല ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു സാർ പറയണം ആ സാറ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മോ സിൻഡ്രം അടുത്തേതാ സാറേ ചിറാപുഞ്ചി ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെ എപ്പോഴും മഴയാണ് അല്ലേ അവിടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മോസിൻഡ്രം ചിറാപുഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ സോഹ്ര എന്തോ അപ്പോൾ പൗൺസ് ചെയ്തവർ ടീം ബി ശരിയാണല്ലോ പത്ത് മാർക്ക് ഡി ശരിയാണോ നോക്കിയോ ഡി ഡിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് അവർ എന്ത് എന്ത് എഴുതി വരും ചിറാപുഞ്ചി ആൻഡ് മോസിൻഡ്രം അല്ലേ അപ്പോൾ ടീം അപ്പോൾ എ ടീം നാലും ചാൻസ് പൗൺസ് ചെയ്തവർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും എ ടീമിന് ചാൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും എന്തോ ആണ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജനറൽ മേജർ ജനറൽ കല്ലൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആലപ്പുഴ ടൗണിലൊരു റോഡുണ്ട് മേജർ ജനറൽ കല്ലൻ ട്രിവാൻഡ്രം റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേജറാണ് അദ്ദേഹം ജനറൽ കല്ലൻ ഈ വ്യക്തിയെ അറിയാമല്ലോ ആ വ്യക്തിയെ അറിയാമല്ലോ ഇതിനിപ്പോൾ സമകാലിക വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും കൂടി നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടും ഏത് സ്ഥാപനം ക്ലെയർ ലെ മിഷേൽ എന്ന ഒരു വനിതയാണ് ഞാനത് പത്തമ്പത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാണ് പുതിയ പേരുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല അതാണ് കാര്യം ചാൻസ് അവിടെയാണ് ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനം വേണം പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ പൗൺസ് ചെയ്തു പൗൺസ് ചെയ്തല്ലോ ടീം ടീം എക്ക് പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് പറയുക അലോൻസ് ഫ്രാൻസൈസ് അതെന്താണ് സാറേ അതായത് ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതല്ല സാറേ ടീം ബി ുണ്ട് <laughs> 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 ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യാൻ മാർത്തൽ യാൻ മാർട്ടൽ എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടൻ പറയാൻ പറ്റും ആരാണ് ഷിബു ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ യാൻ മാർട്ടൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി പറയൂ സ്പെൻസർ അല്ല ടീം ഡി എന്ത് എഴുതി നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം ഇട്ടേ അല്ല ട്രിവാൻഡ്രം സൂ ആണോ ഇനി ആ ചോദ്യം എന്നിട്ടേ ട്രിവാൻഡ്രം സൂ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ ജനറൽ കല്ലൻ യാൻ മാർട്ടലിൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് പൈയിലെ ആ പറയുന്ന ആ കടുവ എവിടെയായിരുന്നു ഈ സൂവിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സൂവിലുണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് എന്ന എന്ന ഒരു ഒരു ടൈഗറിനെ പറ്റി ഈ ക്ലെയർ ലാ മിഷേൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി അതിനൊരു അവാർഡും കിട്ടി അന്ന് ഇതിനെല്ലാം വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ജോർജിന് എങ്ങനെ പേര് വന്നു പ്രേമ സിനിമയിലെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇക്ക് മാത്രം പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ 
പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ട്വീറ്റാണ് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എ ഡി ജി പി ആയ ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് ഇരുപതിലെ ട്വീറ്റാണ് ശ്രീ മനോജ് അബ്രഹാം സാറിന് ഐ പി എസിന് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച ഒരു ട്വീറ്റാണ് സൈബർ ഡോം കേരള അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ ട്വീറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇത് ആരുടെ ട്വീറ്റാണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റ് ഈ ട്വീറ്റ് ആരുടേതാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ് ടീം എവിടെയാണ് ചാൻസ് ടീം എയ്ക്കാണ് ചാൻസ് പറയാം ടീം എയ്ക്ക് പറയാം ആരെങ്കിലും ഫോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടീം എ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി കൂട്ട് 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 കൂട്ടെന്നുള്ള പദ്ധതി കേരള പോലീസിൻ്റെ സൈബർ കുട്ടികളുടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമോ കൂട്ടല്ല ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയേ പറയൂ പി ഹണ്ട് ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം എ ഉത്തരം എ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധം കേരള പോലീസിൻ്റെ അല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റായിരുന്നു അത് ടീം എയ്ക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ടീം ബിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ അഞ്ച് വ്യക്തികൾ അഞ്ച് വ്യക്തികൾ ആരെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ആൾ ദേവാനന്ദ് രണ്ടാമത്തെ മുകേഷ് കുമാർ മൂന്നറിയാം നാലറിയാം അഞ്ചാമത്തേത് ആരാ അനീഷ് സലിം അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി അറിയാമല്ലോ ഇവരെ അഞ്ചു പേരെയും പൊതുവായി നിങ്ങളൊന്ന് ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ടീം എയുടെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ആരെങ്കിലും പോൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടീം ബി ദേവാനന്ദ് മുകേഷ് കുമാർ ഗായകൻ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി അഞ്ചാമത്തെ ആൾ പൗൺസ് സമയം സമയം ഉണ്ടോ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സമയം കഴിഞ്ഞു ടീം ബി ടീം ബി കമലഹാസ് അതെങ്ങനെ കമലഹാസനാകും വൈൽഡാണോ അത് ശരിയല്ല ടീം സി പറയുന്നില്ല ടീം ഡി ഇ ഗജഗാമി ഇതൊരു മാതൃ ദീക്ഷിതുണ്ടോ ടീം എഫ് പേഴ്സൺ ആണോ വേണ്ട അതോ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണല്ല ഇവരെല്ലാവരും പത്രപ്രവർത്തകരായിരുന്നു എല്ലാവരും പത്രപ്രവർത്തകരായിരുന്നു ശ്രീദേവി പത്രപ്രവർത്തകരായിരുന്നു അല്ല ടീം എ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ അന്തരിച്ചത് ഉത്തരം ശരിയാണോ ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം അന്തരിച്ചത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീം എയ്ക്ക് പത്ത് മാർക്ക് നല്ല വളരെ മികച്ചൊരു ഉത്തരമായിരുന്നു ടീം എ അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിക്കാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരിന് മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആനന്ദ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജേണലിസ്റ്റാണ് ഒരു ടി വി ജേണലിസ്റ്റാണ് ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് അറിയാമായാത്തവരായി ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്തല്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഡാഷ് ആനന്ദ് ഡാഷ് ടീം ബിക്ക് അല്ലേ ജോൻസ് ടീം ബി പൗൺസ് ഇല്ല ടീം അതെ 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 ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആണ് മേഖല സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ ടി വി ജേണലിസ്റ്റ് ഒരു നാടക പ്രവർത്തകൻ പൗൺസ് ചെയ്യാം പൗൺസ് ചെയ്തോ അതെ എണ്ണം ബ്ലാങ്കിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം ഡി മാത്രം പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം ബിയുടെ ഡയറക്റ്റ് പറയൂ ടീം ഡി സോറി ബി മുൻഷി മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് അല്ല ടീം സി പാസ് ടീം ഇ ബ്ലാങ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടീം എഫ് എന്തോ ഒരു ആനന്ദ് സാഗർ ലക്ഷ്മൺ ആനന്ദ് സാഗർ രാമാനന്ദ് സാഗർ ആണോ ലക്ഷ്മൺ ആനന്ദ് സാഗർ ആണോ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നോ ഇത് രണ്ടുമല്ല ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നോ 
ഇത് രണ്ടുമല്ല ക്ലിയർ ചെയ്യാം ടീം എ ടീം എക്ക് പറയാം സാഗർ ഏലിയസ് ജാക്കി അല്ല ടീം എഫ് ഒന്നുകൂടെ പറയും ഫുള്ളായി പറഞ്ഞാലേ മാർക്ക് തരുള്ളൂ ഒരാളിൻ്റെ പേരാണ് ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ വിജേഷ് രാമാനന്ദ് സാഗർ രാമായണം അല്ലേ മഹാ മഹാഭാരതം സാർ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്നേഹേഷ് സാർ കിസ്മാൻ ഓഫ് കേരള അദ്ദേഹം പറയൂ സംപ്രതി വാർത്താഹേന്ദം പ്രവാചക വലദേവാനന്ദ സാഗർ ഉത്തരം നോക്കാം എന്താണ് ഇയം ആകാശവാണി സംപ്രതി വാർത്താ ശ്രൂയന്താം പ്രവാചക ബലദേവാനന്ദ സാഗർ മതിയല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു ബലദേവ് ആനന്ദ് സാഗർ ബലദേവാനന്ദ സാഗർ ഹ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹ സാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇവർ ശരിയായോ ടീം ഡി വളരെ നല്ലൊരു ഉത്തരം പങ്കിരിക്കുന്നു ടീം ഡിക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിക്ക് തന്നെയാണ് വേഗം ചോദ്യം ഓഡിയൻസിനാണ് ഈ രണ്ട് ബോർഡ് കണ്ടല്ലോ ആ പയ്യൻ പൊക്കി പൊക്കി പറഞ്ഞു എന്താ ആ ബോർഡ് എന്തുവാ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ആ ബോർഡ് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം വേറെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ബോർഡ് എന്താണെന്ന് പറയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്തോ സംഭവം എന്താ ആ പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാണ് അതായത് ഒരു ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വീതം വെച്ചതാണ് ആ ലൈബ്രറിയൻ്റെ പേര് പിന്നീട് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയനായി തീർന്ന ബി എസ് കേശവയാണ് ബി എസ് കേശവ അത് ലൈഫ് മാഗസിൻ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എനിക്ക് 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 വേണ്ട ഉത്തരം ഇത് ഏത് ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എവിടെയാണ് ആലോചിച്ച് പറയണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം ചാൻസ് ബീക്കാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏത് ലൈബ്രറിയാണ് ഒന്നുകിൽ അന്നത്തെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പേര് ടീം ബി ആരും പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം ബി നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കട്ട നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കട്ട ആണോ ഞാൻ അല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആയി തീർന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഈ ലൈബ്രറി അല്ല ഇതല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാ ചെന്നൈ ലൈബ്രറി അല്ല ടീം ഡി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അമൃത്സർ നേരത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എഴുതി മാർക്ക് പോയി അതല്ല ടീം ഇ നെഹ്റു മ്യൂസിയം നെഹ്റു മ്യൂസിയം അല്ല ടീം എഫ് വിക്ടോറിയ ലൈബ്രറി എവിടെയാ കൽക്കട്ട കൽക്കട്ട അങ്ങനെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല ടീം എ ടീം എക്ക് പറയാം നാഷണൽ ലൈബ്രറി മുംബൈ മുംബൈയിൽ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയൻസ് ഇന്ദു ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലുള്ളവർ ആരും ഇല്ല ഉത്തരം ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഉത്തരം നോക്കാം അന്നത്തെ ഇമ്പീരിയൽ ലൈബ്രറി ഇന്നത്തെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലൈബ്രറി അന്നത്തെ ഇമ്പീരിയൽ ലൈബ്രറി ഇന്നത്തെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലൈബ്രറി ഇമ്പീരിയൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിക്ക് തന്നെയാണ് അത് ചോദ്യമില്ല അടുത്ത അടുത്ത റൗണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ റൗണ്ട് ഫ്രം എഫ് ഫ്രം എഫ് ടി എ ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടീം എഫ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെന്നാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ മുപ്പതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നതിന് വളരെ അന്തരിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ശയ്യാവലമ്പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം വരച്ച് ചേർത്തു ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഹോക്കി ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് വെയിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇഗ്ലു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ശയ്യാവലമ്പി ആണെങ്കിലും ഒരു ആറ് ഒരു ഒരു ആറു മാസം ആഹാരവും പരിചരണവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന ഈ വയസൻ കുതിര വീണ്ടും നിരത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര നിരവധി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര വധിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം അവസാനം വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണത് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതായിരുന്നു ഇതാ എന്തല്ല എന്ത് എന്തൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം 
ആ വ്യക്തി ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടീം ബിയുടെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ടീം എഫ് അപ്പം ടീം ബി പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം എഫിന് പറയാം പിക്കാസോ പിക്കാസോ അല്ലല്ല പിക്കാസോ തേർട്ടിയിലോ അല്ല ടീം ഇ ബാങ്കു വിൻസെൻറ്റ് ബാങ്കു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അല്ലേ ടീം ഡി പാസ് ടീം സി ചർച്ചിലല്ല ചർച്ചിൽ ടീം പൗൺസ് ചെയ്തു ടീം എ ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം എന്തുവാണ് ആർദർ സർ ആർദർ കോനൻ ഡോയൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലും ഹോക്കി ടീമിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഫുട്ബോളിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് എന്തോ നോർത്ത് ബോളിൽ പോയിട്ടുള്ള അല്ലേ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ആ കണ്ടത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടീം എ പത്ത് മാർക്ക് ആരാ പൗൺസ് ചെയ്ത് ടീം ബി പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എഫിന് തന്നെയാണ് എഫിനാണ് ഇതൊരു ഗൂഗിൾ ഡൂഡിലാണ് ഓഡിയൻസിന് പറയാം ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് പറയാം ഓഡിയൻസിന് പറയാം ഇതെന്തിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡൂഡിലാണ് ഈ റോയ് ഈ റോയിലുള്ളവർക്ക് പറയാം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡൂഡിലാണ് അറിയില്ല ഈ റോയിൽ പറയുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഇവിടെ പറയാം എൻ്റെ മോള് പറയണ്ട അടുത്ത ആൾ പറയൂ എന്ത് വഞ്ചിങ് മെഷീൻ ആ പേപ്പറിൽ ഓട്ട ഇടുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ പേപ്പർ ഹോൾ അല്ലേ പേപ്പർ ഹോൾ എന്തോ മെഷീൻ മെഷീൻ എന്നില്ല ഉത്തരം നോക്കാം എന്താണ് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ടീം എഫിനല്ലേ ആ പേപ്പർ നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൊട്ടുപോലുള്ള സാധനം താഴെ വീഴുന്നില്ലേ കണ്ടോ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് മാത്രമല്ല ആ പേര് ആ പേരുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമുണ്ട് ചെറിയ പേരുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ പേരും ആ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരും സെയിം ആണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു രാജ്യം ചെറിയ പേരുള്ള രാജ്യം ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ടീം ഇ സോറി ടീം എ ആൻഡ് ബി മാത്രം പൗൺസ് ചെയ്ത് എഴുതിയല്ലോ ടീം എഫിന് പറയാം ചാട് ഇത്രയും ശരിയാണോ നോക്കാം ഇത്രയും ശരിയാണ് സി എച്ച് എ ഡി ചാട് ചാടെന്നാണ് ചാടെന്നുള്ളതിന് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജിൽ ആ വാക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് ലേക്ക് എന്നാണ് ചാട് ലേക്ക് എന്നാണ് അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ആ പേപ്പർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരും ചാടെന്നാണ് ടീം എഫിന് പത്ത് മാർക്ക് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ശരിയായോ രണ്ടു പേർക്കും പത്ത് മാർക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു നദി നദി ഇപ്പം ഗംഗാനദിയും ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ചാൻസ് എവിടെയാണ് ചാൻസ് ഇ ഇതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് തുത്തൻ ഖാമൻ അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോംബ് കണ്ടെത്തി അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി അല്ല അത് തുറന്നു അതാരാ അതെ ഇഷാ ക്രാബീൻ ഇഷാ ക്രാബീൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇത് ഗംഗാനദി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിന് മൂന്നിനെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ചാൻസ് എവിടെയാ ഇഷാ ഖാബിൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി ടീം ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ല ടീം ഡി ടീം സി ഗാസ അല്ല ടീം ബി എസ് എ വേണ്ട മനെ അടുത്ത ആള് ടീം എ പറയൂസിനേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ചാൻസ് അതായത് നോവസമാനം കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ യാസർ അരാഫത്തും ഇഷാ ഖ്രാബിയും ഷിമോൻ പെരസ് മൂന്ന് പേർക്കാണ് കിട്ടി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീയോ ആണ് അതല്ല ടോമ്പോൺ വിളിച്ച ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഓഡിയൻസിന് ആരെങ്കിലും പറയാമോ ഓഡിയൻസ് ഈ റോയിൽ ഇല്ല ഇപ്പുറത്തെ റോയിൽ 
ആരുമില്ല ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഞാനൊക്കെ ഒരു ക്യൂസിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കിക്കൊണ്ടേ പോവുകയുള്ളൂ നവംബർ നാലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അതൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഷുവർ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഈക്കാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഈ ഇതൊരു ഫോട്ടോയാണ് അല്ലേ ഒരു പിക്ചർ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നതിന് പറയാം എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ടീം ഈയുടെ ഡയറക്റ്ററാണ് ആരെങ്കിലും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയും കേരളവും എല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലോകം ആരും പറയുന്നില്ല ടീം ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ടീം ഇ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയാണ് എഡിസൺ എഡിസൺ അല്ല ടീം ഡി ഫസ്റ്റ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ വർണ്ണ ചിത്രമാണ് ആദ്യ വർണ്ണ ഫോട്ടോയാണ് അത് ശരിയാണ് അത് എടുത്ത് എഡിസൺ അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് നോക്കാം അടുത്തയാള് ഫസ്റ്റ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോ എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ഈപ്സ് ആദ്യ ഫോട്ടോ എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാണ് ടീം എഫ് ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ജോൺ ബേഡ് അല്ല ആരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം പറയൂ സാർ അല്ല കൊടാക്കല്ല അല്ല സാർ അദ്ദേഹം ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ ഹ്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇത് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇവർക്ക് മാത്രം അഞ്ച് മാർക്ക് ടീം ബിക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എയ്ക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കവിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം നാല് വരിയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഏത് കൃതി രണ്ടും പറയണം ലോകത്തിന് വെളിച്ചമേകിയ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ശ്രീബുദ്ധനല്ല കേട്ടോ പൗൺസ് ഇല്ല രണ്ടും എഴുതണം ഹാഫില്ല ടീം എ ഡയറക്ട് ആരും പൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് അത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ കൃതിയുടെ പേരും എഴുതണം രണ്ടും എഴുതിയാലേ മാർക്കുള്ളൂ പൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടീം എക്ക് പറയാം ടാഗോർ കുമാരൻ ടാഗോർ ദിവ്യ ദിവ്യ ഗോകുലം ദിവ്യ ഗോകുലം എഴുതിയത് കുമാരനാശനാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ടീം എഫ് ഗാന്ധി ആത്മോപദേശ ശതകം ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ടീം കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം ഏത് നബി മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ഏത് കൃതി ദൈവദശകം ദൈവദശകത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നില്ല ടീം ഡി ആത്മോപദേശ ശതകം അല്ല ടീം സി ദർശനമാല അല്ല ഇതെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളാണ് ടീം ബി മുഹമ്മദ് നബി ആത്മോപദേശ ശതകം അല്ല ഉത്തരം ഷിബു പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സാർ പറയും അനുകമ്പാ ദശകം നബിയെക്കുറിച്ചാണ് നബിയെക്കുറിച്ചാണ് അനുകമ്പാ ദശകം സാറിൻ്റെ പേരെന്താണ് കൃഷ്ണദാസ് സാറാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പുസ്തകം കിട്ടും ഉത്തരം നോക്കാം നബി പറഞ്ഞ ആളിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ നബി പറഞ്ഞ ആളിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡി ക്കാണ് ടീം ഡി അല്ലേ നാലാമത്തെ റൗണ്ടിലെ അവസാന ചോദ്യമല്ലേ നാലാമത്തെ റൗണ്ടിലെ അവസാന ചോദ്യം ഉഷാ മേത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉഷാ മേത്ത കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന റേഡിയോ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡ് സൂരജ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമയത്തുള്ള ഈ കോൺഗ്രസ് റേഡിയോയുടെ ആദ്യ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ലൈൻസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ കോളിംഗ് ഓൺ 42-34 meters from 
ഡാഷ് 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 ലൈൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ ഉഷാ മേത്ത അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണിത് ഫ്രം ഡാഷ് അത് പറയില്ല ഫ്രം ഡാഷ് 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 ചാൻസ് എവിടെയാണ് ചാൻസ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കാണ് ചാൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് അതിന് ആരും ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീം എ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടീം ഡിക്ക് പറയാം സംവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താ കാര്യം റേഡിയോ ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നോ എന്തോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു എന്താ കാര്യം അതൊരു അതൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റേഡിയോ അല്ലേ അത് അതൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റേഡിയോ സർവീസ് ആയിരുന്നു അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ടീം ഡി പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ടീം ഡിക്ക് മാത്രം മാർക്ക് ടീം എക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ടീം എ പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സി അപ്പോൾ നാല് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് പറയും അടുത്തത് കോമൺ റൗണ്ട് ആണ് മാർക്ക് പറയാം ഈ രാത്രി ഈ വിജയ ദേവത ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്കോർ നിലയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എ അൻപത് മാർക്ക് ബി അൻപത്തഞ്ച് സി ഇരുപത് ഡി നാൽപ്പത് ഇ അൻപത്തിയഞ്ച് എഫ് മുപ്പത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മൈക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവസാന റൗണ്ടാണ് അവസാന റൗണ്ട് കോമൺ റൗണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ റൗണ്ടാണ് പത്ത് മാർക്ക് വീതം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പത്തിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒൻപത് മാർക്ക് എഴുതിയാൽ ശരിയായ ഒൻപത് മാർക്ക് തെറ്റിയാൽ മൈനസ് മൈനസ് ഒമ്പത് മനസ്സിലായല്ലോ ആറ് ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് ആകെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ കോമൺ റൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്ക് എഴുതിയിരിക്കണം മാർക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സീറോ മാർക്കാണ് തെറ്റിയാൽ പത്ത് മാർക്കും പോകും കേട്ടല്ലോ ടീം എഫ് കേട്ടല്ലോ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിന് മാർക്ക് എഴുതുക സീറോ എങ്കിൽ സീറോ എന്ന് എഴുതുക ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതണം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് ആ തെറ്റിയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അല്ലാതെ മാർക്ക് അത്രയും മാർക്ക് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയരുത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സംശയം ഉണ്ടോ എഴുതി അല്ല എഴുതായിരുന്ന മാർക്ക് പോവില്ല എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മാർക്ക് പോവും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാണാം വീഡിയോ ആണ് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലൂടെ അനിമൽ ആംബുലൻസ് അരിക്കൊമ്പനയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ ദേശീയപാത അവസാനിക്കുന്നത് പൂപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലണം പിന്നെ മൂന്നാർ തേക്കടി സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെയാണ് പിന്നീടുള്ള യാത്ര അതിനുശേഷമാണ് ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കുമളിയിലെത്തി അരിക്കൊമ്പന്റെ പേര് ചോദിക്കില്ല യാത്ര വരിക അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നും ചോദിക്കില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കാണിച്ച മനോഹരമായ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ നമ്പർ എത്ര എൻ എച്ച് ഡാഷ് അരിക്കൊമ്പനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ തേനി മധുര പാത എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എൻ എച്ച് ഡാഷ് ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പോൺസ് ചെയ്തോ എൻ എച്ച് ഡാഷ് ഞാൻ തേനി മധുര എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് മേജ് വേറെ മേജ് ഒന്നും ഇല്ല അതിലും അതിൽ നമ്പറില്ല നോക്കണ്ട നമ്പറില്ല അതിൽ സമയം കഴിഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആരും എഴുതാൻ വഴിയില്ല ഓഡിയൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ എച്ച് പറയും അയ്യോ ഉത്തരം ശരിയാണ് എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലേ എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു യുസറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതിയ അവസാന കുറിപ്പാണ് അതിൽ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് എഴുതിയത് ഏത് വ്യക്തിയാണ് മലയാളിയാണ് മലയാളിയാണ് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ പൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളണം മാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്
ഇനി ക്ലൂ ഒന്നും പറയില്ല ഇത് കാണാത്തവർ കാണാത്ത മലയാളികൾ കാണില്ല രണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അത് മതി ഉത്തരം പറയാം ഇവിടെ പറയാം ശബരി പറയാം അതാരാ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന അല്ലേ കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടി തന്ന വി പി സത്യൻ്റെ ചരമക്കുറിപ്പായിരുന്നു ഇത് ഉത്തരം ശരിയാണോ പൗൺസ് ചെയ്ത ഉത്തരം ശരിയാണോ ടീം എയ്ക്ക് പത്ത് ടീം എഫിന് പത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിന് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പദവി വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പദവിയിൽ ആദ്യമായി ആദ്യമായി ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിന് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബോംബെയിലെ ഒരു മുംബൈയിലെ ഒരു ലോയറായിരുന്നു ഈ മകന് പറയട്ടെ മകനൊരു മകളുണ്ട് ആ മകൾക്ക് പേരിട്ടത് ഈ മകൻ്റെ കണ്ടല്ലോ ആ മകൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മകൻ്റെ മകൾക്ക് പേരിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നദിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ചോദ്യം മനസ്സിലായോ റൈറ്റ് സൈഡിന് കാണുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരമോന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഒരു ലോയറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോയറുടെ മകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇട്ട പേര് പ്രശസ്തമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നദിയുടെ പേരായിരുന്നു ഉത്തരം വേണ്ടത് എനിക്ക് ആ മകളുടെ പേര് മകളുടെ പേര് പൂർണ്ണമായ പേര് വേണം ക്ലൂ എന്തെങ്കിലും വേണോ എഴുതിയെങ്കിൽ മാർക്ക് സൈഡിന് രേഖപ്പെടുത്തണം മതിയല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ ഇവിടെ എഴുതിയോ നോക്കിയോ ഇത് മാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ എഴുതി മാർക്ക് എഴുതിയോ മാർക്ക് എഴുതണം പത്തും എഴുതി ഓഡിയൻസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും സാജിദ് സാർ പറയാം ടീ സ്റ്റാർ സെതൽവാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേരെന്തുവാ എം സി സാർ സാർ പറഞ്ഞു ആരാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എം സി സെതൽവാസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ച സ്ഥാനം ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ അറ്റോണി ജനറൽ അല്ലേ അതറിഞ്ഞുവിടാ അപ്പം ടീ സ്റ്റാർ സെതൽവാസ് ഏത് നദിയാണ് ടീ സ്റ്റാർ നദി സിക്കിമിൻ്റെ അല്ലേ സിക്കിമിൻ്റെ നദിയായ ടീ സ്റ്റേയുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ സാജിദ് സാറിന് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടും ഉത്തരം ടീ സ്റ്റാർ സെതൽവാദ് ടീ സ്റ്റാർ സെതൽവാദ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആർക്കൊക്കെ ശരിയായി ടീം എല്ലാവർക്കും ശരിയായി ടീം എ പത്ത് ടീം അഞ്ചോ ടീം അഞ്ച് അഞ്ച് ഞാൻ നോക്കാം ടീം എ അഞ്ച് ടീം ബി പത്ത് ടീം ഡി പത്ത് ടീം ഇ പത്ത് എഴുതിയില്ല അടുത്ത ചോദ്യം വൈറസ് ഫിലിം കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പണ്ട് കാണാം ആഷിഖ് അബു സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് നിപ്പ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫിലിം കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കാണും ചോദ്യം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പോസ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റർ ആ നിപ്പ ബാധ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു രാത്രി ഒരു രാത്രി ഒരു പെരുമഴയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അന്നതൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഈ ഫിലിം ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അത് വാർത്തയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് മാതൃഭൂമിയുടെ ആ പ്രഗത്ഭനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേരെന്താണ് യുവാവായ യുവാവെന്ന് പറയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേരെന്താണ് ആരെങ്കിലും ബൗൺസ് ഉണ്ടോ ആരും ബൗൺസ് ഇന്നില്ല ബൗൺസ് ഇല്ല ഓഡിയൻസ് പറയുന്നുണ്ടോ സാറിന് പറയാം അവിടെ അല്ല സാറേ അല്ല സാർ അല്ല ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം സാജൻ വി നമ്പിയാർ ആരും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു ആരാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ആരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു പുസ്തകം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം ആരും പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴ് വോള്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേര് ഡൊണാൾഡ് എസ് ചിസം ചാരണ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ നിയമ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പുസ്തകം വേണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാളിയോട് ചോദിച്ചു ഈ പുസ്തകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മലയാളി സാറ് പറഞ്ഞു 
ആ മലയാളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു എൻഡോമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പുസ്തകം അവിടെ ലഭ്യമാക്കി അന്ന് അത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ പുസ്തകം കാര്യവട്ടം ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത മല ആ മലയാളിയുടെ പേര് പ്രശസ്തനായ മലയാളി ആ വേണം വേണം ഇൻഷുലും മസ്റ്റാണ് രണ്ട് ഇൻഷുലും വേണം സാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ പദവികളിൽ ഒന്ന് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ പൗൺസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല പേര് അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേടാം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേടാണ് അപ്പോൾ പൗൺസ് ചെയ്തല്ലോ ടീം എ പൗൺസ് ചെയ്തു നോക്കിയോ ബി പൗൺസ് ചെയ്തു സി ഇല്ല ഡി പൗൺസ് ചെയ്തോ ഇല്ല ഇ പൗൺസ് ചെയ്തു നോക്കിയോ മാർക്ക് എഴുതിയല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ഉത്തരം പറയാം ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സാർ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു കെ കെ വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് നിറയെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുസ്തകം കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരാണ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ ആരാണ് അറ്റോണി ജനറൽ അല്ലേ ഉത്തരം ശരിയാണോ ആർക്കൊക്കെ ശരിയായി ടീം എക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ടീം ബിക്ക് മൈനസ് എത്ര മൈനസ് പത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതി അവസാന നിമിഷം എഴുതി അല്ലേ ടീം ഇക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഇനി ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഇല്ല ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം ചോദ്യമാണ് ഇതില്ല ഇത് അവസാന ചോദ്യം അത് പിന്നെ പറയാം ഇത് അവസാന ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ തീം കണ്ടോ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ തീം കണ്ടല്ലോ ഫെയിൽ ഈ ഫെയിലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയണം ഈ മത്സരത്തിൽ ആരും തോൽക്കുന്നില്ല ആരും ഫെയിൽ ആകുന്നില്ല ഈ ഫെയിൽ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ തീമായിരുന്നു ഫെയിൽ ഈ ഫെയിലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ജോ ഏറ്റവും അവസാന ചോദ്യമാണ് ഈ ക്യൂസിൻ്റെ തീം തന്നെ ആരും ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എ ഐ എൽ സമയം മതിയല്ലോ ടീം എക്ക് സമയം വേണം അവസാന ചോദ്യമാണ് ആരൊക്കെ എഴുതി ടീം എ എഴുതിയില്ല ബി എഴുതിയോ സി എഴുതി ഡി എഴുതിയില്ല ഇ എഴുതി വേറെ ആര് എഴുതി എഫ് എഴുതിയില്ല ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സാർ ഇവിടെ പറയാം ഈ മാഡം പറയാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് അല്ലേ ലേണിങ്ങിനുള്ള ആദ്യ ശ്രമമാണ് തോൽവി ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് നേടുന്നതിനുള്ള അറിയുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ശ്രമ പരിശ്രമമാണ് തോൽവി എന്താണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ആർക്കൊക്കെ ശരിയായി ടീം സിക്ക് ശരിയായി ടീം ഇക്ക് ശരിയായി ഈ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ എന്നുള്ളത് എന്തുവാണ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഈ ഫെയിലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഫോം കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ടീം സി ആൻഡ് ടീം ഇ അപ്പോൾ ഈ മത്സരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണ മാർക്ക് പറയാം പറയാം ഈ മത്സരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു സ്കോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയും എങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ നന്നായി പങ്കെടുത്തു ഞാനും വളരെ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായെന്നെൻ്റെ വിശ്വാസം മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇനി സുരേഷൻ പറയും ഈ ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കോറേഴ്സ് സ്കോറേഴ്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ മാർക്ക് പറഞ്ഞു ആറാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിക്കും പറഞ്ഞു ഇക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ടെസിൻ സാറേ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശാന്തോപ സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉത്തരം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഒന്നൊന്ന് ഏറ്റവും വെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു കിസ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടെസിൻ സാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെസിൻ സാറിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പല ചോദ്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സാറിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൃഗശാലയുടെ ചോദ്യം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
പിന്നെ ബലദ ബലവേദ ബല ബലദേവാനന്ദ സാഗര അത് ചെറുപ്പം പോലെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സംഗതി അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ചാടെന്നുള്ള ഉത്തരം പണ്ടേ എവിടെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് കിട്ടിയതിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ മൊത്തത്തില് നല്ല ദിവസമായിരുന്നു സാറിന്റെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ബി ടീം വളരെ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ചോദ്യം മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനോഹരമായ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അവരൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് വളരെ മികച്ച ഒരു ക്വിസായിരുന്നു അപ്പം എസ് എൻ സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇന്ന ചോദ്യം മികച്ചത് ഇന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മികച്ചതായിരുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ക്വിസിന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും പറ്റി അറിയില്ല നല്ല പനിയായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും വന്നിട്ട് ശാന്തകുമാർ സാർ നടത്തുന്ന ക്വിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സാർ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു വിജയരാജ മല്ലികയുടെ ആ ഒരു ഓഡിയോ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി പാട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരികൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡും സാർ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം ഇന്ത്യ ലോകം വളരെ മികച്ച മിസ്സായിരുന്നു അടുത്ത വർഷവും ഇതിലും ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ ഈ ശാന്തകുമാർ സാറ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രസംഗത്തിനെല്ലാം ചൂണ്ടിയെടുക്കുന്ന എനിക്കറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചൂണ്ടിയെടുത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ പലതും കിട്ടുമായിരുന്നു ആളൊരു സൂത്രശാലയാണെന്ന് മനസ്സിലാകല്ലോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ സി ടീം ഉള്ള പൊരുതി നേടിയ പ്രവേശനം എങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു ക്വിസിനെ കാലം ഇവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തീർത്തുന്നതിലും വലിയ പാടായിരുന്നു കൈ നോക്കി അറിയാം ഇപ്പോൾ ആ വിജയത്തിൻ്റെ പേന പൊട്ടിച്ച് നല്ല ക്വിസായിരുന്നു സാർ നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഹാരി സാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻജോയ്മെൻറ്റും ഒരു വൺ മൺ ഷോ ആയിരുന്നു ഹാരി സാർ മൊത്തം പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല കടിഞ്ഞാൻ വലിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയുള്ളായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ടീം ടീക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കാണുമല്ലോ അവർ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കണക്ക് കൂട്ടി പറയണോ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി പലതും അറിയുന്ന പറഞ്ഞെല്ലാം തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം എഴുതിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീജിഷ് വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പൗൺസ് ചെയ്യാം പൗൺസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനാണ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ക്യൂസിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ക്യൂസിങ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അന്തോമാർ സാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അവസാനം പങ്കെടുത്തത് ഇന്നത്തെ ക്വിസ് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വളരെ നല്ല സ്റ്റൈലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റൈൽ നല്ലതായിരുന്നു ചുരുക്കി പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ക്വിസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാണിച്ച ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു പുള്ളപ്പ ഇവൻ ലൈക്ക് ക്വിസ് സോ എപ്പോഴും ഒരു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫിലിംസിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ക്വിസിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ആണ് സോ ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് ഒന്നും കാസർഗോഡ് ഒന്നും ഒക്കെ ക്വിസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു സോ പുള്ളി ശാന്തകുമാർ സാറിനെ കുറച്ച് നാളുകട്ട് അറിയാം പുള്ളി അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഇതിനോട് അഭിനിവേശം കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് സോ ട്രാവൽ എലക്ട്രൻസ് ശരി അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു വളരെ നല്ല ഓഡിയൻസിന് വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം സി ടീമാണ് മുപ്പത് മാർക്ക് സി ടീമിന് സി ടീം മുപ്പത് മാർക്ക് എഫ് ടീം നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഡി ടീം അൻപത് മാർക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീമിൻ്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ടീമിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനക്രമം അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ബി ടീമാണ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ്